，上次临阵退缩，不光是因为我没有自信，我还很自卑。你说的对，我是穷屌丝，而你一直过着公主般的生活。我害怕我给不了你幸福，所以站在你家大门前，我就只想逃走。但是你不理我以后，我才想明白，一切困难，跟失去你相比，都是微不足道的。小淼，我不会再退缩了。你再给我一次机会吧，我会努力争取给你幸福的。小淼，走，我现在就去跟你见你爸。不用了，已经太晚了。我知道不晚。小淼，你是在跟我赌气对吧？一开始确实是气话。可是后来跟霍斌哥交往以后，我才发现这谈恋爱啊，确实得门当户对。你刚才说的没错呀，你跟我们呀，确实不是一个阶层的。就算勉强在一起，也不会幸福的。小淼，你说的都是气话对吗？徐亚摩，你闹够了没有？别再丢人现眼。我丢人现眼？你抢了你最好朋友的女朋友，你都不觉得丢人现眼？我有什么好丢人现眼的？你说什么呢？你别抢女朋友了啊！你给我说清楚。你抢谁的女朋友？那种你不知道吗？文姐，啊，你看到没有？知道有什么关系？哎呀，我只知道于淼淼是我女朋友。你有什么资格跟我抢女朋友、啊？行了行了，闹够了没有？大庭广众的也不嫌丢人。高文姐，这个人这些天一直缠着小淼不放，不给他点颜色看看，没完没了的。谁去缠于小淼了？你让于小淼自己说，他喜欢的是谁？小淼。你告诉他，让他死心。徐小魔，我告诉你，我于小淼，早在你不敢跟我去见我爸那一刻开始，我就对你没兴趣了，因为我不喜欢一个懦弱无能的人。你听懂了吗？嗯、年轻人，听到了吗？既然小淼都这么说了，你还是走吧，走吧，走吧。